ശത്രുക്കളിൽ <laughs> രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷെ സാഹചര്യവശാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒത്തുചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ വീടുകളിലിരുന്ന് ഈശോയോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ടീച്ചർ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണേ എൻ്റെ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ നന്നായി പഠിക്കുവാനും അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാനും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിക്കുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ ആമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുതിയ പാഠപുസ്തകം കിട്ടിയെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പാഠപുസ്തകമുണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി എന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചേ ആ ജീവദാതാവായ ദൈവം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ജീവദാതാവായ ദൈവം എന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ജീവദാതാവായ ദൈവം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ജീവദാതാവായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവം എന്നു തന്നെയാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കളിക്കോപ്പുകളും ഉടുപ്പുകളും പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആരാ തന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ പപ്പായാകാം മമ്മിയാകാം ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെയാകാം ഇവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടിയുള്ളവരല്ലേ അതെയല്ലേ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുള്ള നമുക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമാണ് നാം ഇവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഇത് ആ ഇതൊരു ചെടിയാണല്ലേ ഒരു ചെറിയ ചെടി ഈ ചെടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ച് വെള്ളവും വളവും നൽകിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ഈ ചെടി വളർന്ന് വലുതാകും ഇതിന് പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ ഇത് മൊട്ടിടും മൊട്ടു വിരിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെയോ ചെറു ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇത് വലുതാകുമല്ലേ ഇനി ഇതെന്താണിത് ആ ഇതൊരു മരക്കമ്പാണല്ലേ ഈ മരക്കമ്പ് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നൽകിയാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഇതിന് പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് വളരുകയേയില്ല കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിന് ജീവനില്ല എന്നാൽ ഈ ചെടിക്കോ ഇതിന് ജീവനുണ്ട് ഇത് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാകും ഇതിന് ജീവനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് വളരുകയേയില്ല ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട് വീട്ടിൽ പട്ടിക്കുട്ടി ഉള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ ആ ഇനി പൂച്ചക്കുട്ടി ഉള്ളവരോ ആ കുറെ പേരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയും കുറെ പേരുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെയും പൂച്ചക്കുട്ടിയെയും ഒക്കെ കൂടാതെ ആട് കോഴി താറാവ് തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലേ ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നേ ആ ഇവയെല്ലാം ഓടുകയും ചാടുകയും കരയുകയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുമസിന് നമ്മൾ പുൽക്കൂടുണ്ടാക്കാറില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ആ പുൽക്കൂടിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ആടോ പശുവോ ഒട്ടകമോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ കരയുകയോ ഓടുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വളരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ആ അവയ്ക്ക് ജീവനില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന 
പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവ ഓടുകയും ചാടുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണിത് ആ കുറെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ഇവ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവ ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ സുന്ദരമായി നീന്തി തുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ജീവൻ നൽകിയത് ആഹാ ദൈവമാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ജീവൻ നൽകിയത് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകി സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു ചെടികൾ വളരുന്നു പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കായ്കനികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ജന്തുക്കൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ അവ ചലിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവയ്ക്കും ജീവനുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ആ നിങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ജീവനുള്ള നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓടും ചാടും കളിക്കും കൂട്ടുകൂടും ഭക്ഷണം കഴിക്കും വളരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് നമുക്കും ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരായി തീർന്നത് എന്ന് ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയത് എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അവ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ നാസാരന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ്റെ ശ്വാസം നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു ഈ നാസാരന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നാസാരന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നത് ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയെടുത്ത് അത് കുഴച്ച് മനോഹരമായൊരു മനുഷ്യ രൂപമുണ്ടാക്കി എന്നിട്ടോ അവൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവൻ്റെ ശ്വാസം ഊതിക്കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായുവും ശ്വസിക്കുവാനുള്ള കഴിവും തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ശ്വസിക്കാൻ വായുമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശ്വസിക്കാൻ വായുവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാലോ ആ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാനും ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാൻ രണ്ട് നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ മൂന്ന് അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവൻ്റെ ശ്വാസം ഊതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്താണ് മ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രൂപം നൽകിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ആദം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ആദത്തിന് കൂട്ടായി ഒരാളെയും കൂടി ദൈവം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ അത് ആ ഹവ്വ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അങ്ങനെ ആദവും ഹവ്വായുമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദത്തെയും ഹവ്വായെയും ദൈവം
അവിടെ നല്ല സുന്ദരമായൊരു തോട്ടമായിരുന്നു അത് അവിടെ ധാരാളം ചെടികളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒത്തിരി 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 ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദത്തിനും ഹൗവായിക്കും അവയെല്ലാവരെയും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്കുട്ടിക്കും പൂച്ചക്കുട്ടിക്കുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പേരിടാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആദവും ഹൗവായും അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കണ്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അവർ ആ ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോന്നു എങ്ങനെയാണ് ആദവും ഹൗവായും ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോന്നത് ആ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അവർ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അവരോടും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേര് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോന്നു ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നാമതായി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് പിന്നെയോ നല്ല സന്തോഷം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവനും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ജീവന് സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ആർക്കൊക്കെ വേണം ഈ ജീവന് സന്തോഷവും ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ ആ കൊള്ളാം എല്ലാവരും കൈപൊക്കിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും സന്തോഷവും വേണം ഈ ജീവനും സന്തോഷവും വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം നല്ല കുട്ടികളായി നന്മയിൽ വളരണം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജീവനും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ആ ഒന്നാമതായി ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നാം പഠിച്ചു എന്താ ഈ ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആ ജീവനുള്ളവ ചലിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വളരുന്നു പെരുകുന്നു ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് ജനനവും മരണവും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതായി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് മൂന്നാമതായി നാം പഠിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാനും ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനമായി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു എന്താണത് ആ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് ആ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ടീച്ചർ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണേ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ദൈവമേ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും പഠിച്ചാലോ ടീച്ചർ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി ചൊല്ലാം അതിന് മറുപടി എങ്ങനെ ചെല്ലണമെന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ചൊല്ലട്ടെ നിനക്ക് ജീവൻ നൽകിയതാര് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി എങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് ജീവൻ ദൈവം നൽകി അപ്പോൾ ടീച്ചർ പാട്ട് പാടുവാണേ നിനക്ക് ജീവൻ നൽകിയതാര് എനിക്ക് ജീവൻ ദൈവം നൽകി നിനക്ക് രൂപം നൽകിയതാര് എനിക്ക് രൂപം ദൈവം നൽകി നിനക്ക് സ്നേഹം നൽകിയതാര് എനിക്ക് സ്നേഹം ദൈവം നൽകി നിനക്കിതെല്ലാം നൽകിയതാര് എനിക്കിതെല്ലാം ദൈവം നൽകി പാട്ടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഈ പാട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ച് ഈ പാട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോംവർക്കുകൾ കൂടി തരട്ടെ ആ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവ ചെയ്തു തുടങ്ങണേ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചു ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ഏതാ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ആ ഉൽപ
ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നിട്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം മനഃപ്പാഠമാക്കണം രണ്ടാമതായി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഹോംവർക്ക് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ലേ അതെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ യാത്ര പോകാനാ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പപ്പായുടെ കൂടെയാകാം അല്ലെ മമ്മിയുടെ കൂടെയാകാം ചേട്ടൻ്റെയോ ചേച്ചിയുടെയോ കൂട്ടുകാരുടെയോ ഒക്കെ കൂടെയാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് യാത്ര പോകുന്നത് എന്നും യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൂടെ യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കണം ഇനി മൂന്നാമതായി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഹോംവർക്ക് എന്താണെന്നോ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം നന്മ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തതെന്നും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹോംവർക്കുകളും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടീച്ചറോട് പറയണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്തുതി ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റെ എന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ